Art France, Dockside Production, CBS и NHK представляют. Нас ждет революция. Представьте себе радикальный новый подход к медицине, использующий недавно обретенную возможность манипулировать миром невероятно малого. Нанотехнологии. Представьте крошечных наблюдателей, ежеминутно следящих за нашим здоровьем. Представьте себе науку, обещающую радикально новые возможности клеточной регенерации или способность восстанавливать поврежденные ткани. Науку, которая способна продлить жизнь с помощью революционно новой медицины. Как вы могли увидеть по новому оборудованию, которое заводят в клинике, это уже не воздушные замки, это реальность. Подобный сценарий кажется фантастикой, однако некоторые считают, что он приведет к появлению нового человека с более развитым интеллектом и расширенными возможностями. Исполнится ли это пророчество? Если да, какое влияние все эти улучшения окажут на нашу жизнь? Какие вопросы будут стоять перед человеком? Какие новые проблемы ему придется решать? Нанотехнологии. Невидимая революция. Улучшенный человек. Мы всегда надеялись, что новые технологии помогут нам изменить мир. Теперь исследователи обратились к новой области. Они учатся манипулировать самыми сокровенными механизмами жизни. Они обещают дать нам контроль над нашими телами и окружающей средой. В нашей программе мы расскажем о загадочном и неизведанном мире и революции, которую он обещает. Диагностика. Нанотехнологии уже увеличили нашу способность выявлять первые признаки заболеваний, эффективнее и раньше диагностировать генетические предрасположенности. Традиционные обследования дороги и требуют больше времени. Врачам приходится полагаться на сложные процедуры и изощренные инструменты. Многие анализы проводятся только в крупных централизованных лабораториях. Быстрая и эффективная диагностика должна производиться на месте. Лаборатории и пациенты должны находиться в одном и том же месте. Доктор Чат Миркин, директор Международного института нанотехнологий при Северо-Западном университете. Нанотехнологии вызовут революцию во многих областях медицины. Чат Миркин, что касается диагностики, то она станет очень точной. Появятся очень чувствительные технологии, которые выведут ее на новый уровень. Ее можно будет проводить прямо в больнице, в отделении реанимации, а когда-нибудь даже в кабинете врача или дома. Люди ждут этого десятилетиями, но теперь это станет возможным. Откуда такая уверенность? Дело в том, что первые признаки заболеваний проявляются в наномасштабах. Человеческое тело содержит около 100 триллионов живых клеток. Для того, чтобы взаимодействовать друг с другом, клетки обмениваются информацией. Информацию передают крошечные молекулы, фрагменты ДНК или сложные белки, размеры которых всего несколько нанометров. Цепочки химических реакций запускаются благодаря этим молекулярным посланникам. Это язык жизни, самая сокровенная форма общения. Если клетка больна, она посылает различные сигналы. Биологи называют их биомаркерами. Это молекулярные признаки заболеваний, индикаторы, по которым может ориентироваться самое передовое диагностическое оборудование. Как выяснилось, существуют уникальные генетические маркеры, или, как часто бывает, уникальные белковые маркеры почти для каждого заболевания, для всего живого вообще. За последние 20 лет мы научились идентифицировать эти маркеры. Сейчас мы создаем тесты, которые позволят нам быстро читать эти маркеры и оценивать стадию заболевания, чтобы подобрать курс лечения. Революция уже началась. 
Первые диагностические системы, основанные на исследованиях Чада Меркина, уже используются в некоторых американских клиниках. Эти машины воплощают многие преимущества нанотехнологий. Они просты, полностью автоматизированы, используют сменные картриджи. Всего одна проба позволяет врачу обнаружить наличие самых разных заболеваний, генетических предрасположенностей или наличие в крови вирусов. Самое большое преимущество для врача и Нейтан Ледебойер – возможность одним анализом определить наличие множества разных организмов, что значительно сокращает временные затраты. Система подтвердила свою ценность во время эпидемии свиного гриппа. В 2009 году мы зафиксировали распространение нового заболевания H1N1. При помощи нанотехнологий мы смогли обнаружить патоген и идентифицировать его, определив его тип. Мы успели сделать это всего за 3,5 часа. Традиционные методы подразумевают выращивание и идентификацию патогенного организма в лабораторных условиях. На это бы ушло очень много времени. Как минимум 14 дней. Для Уильяма Моффита, главы компании «Наносфера», разработавшей эту систему, простота – ключевое преимущество. Главное преимущество нанотехнологий в данном случае – Уильям Моффит. Возможность производить сменные картриджи. Благодаря этому все, что нужно для проведения анализов, уже заложено в конечный продукт. Это невероятно точная технология. Она простая, не требует дорогого обслуживания. Но как это маленькое устройство может заменить работу целой лаборатории? Для того, чтобы обнаружить маркеры заболеваний, исследователи обратились к фундаментальным свойствам молекулярных посланников. Они прикрепляются к строго определенным молекулам, подобно тому, как ключ подходит к конкретному замку. Частицы делают это с помощью специальных молекул, называемых легандами. Они играют роль рецепторов, с помощью которых можно идентифицировать и захватить цель, вызывающую болезнь пациента. Чтобы определить заболевание, исследователям требуется увидеть, произошло ли связывание на молекулярном уровне. Чтобы найти решение, Чат Меркин вспомнил о средневековых ремесленниках и о возможностях применения золота. Наночастицы золота представляют собой кластеры из молекул. Если их размер не превышает 100 нанометров в диаметре, они красные. Цвет достаточно яркий, так что даже очень небольшая примесь дает заметные изменения цвета. Именно по этой причине золото в средние века использовали для краски стекла витражей. Теперь немеркнущий блеск золота получил новое, более высокотехнологичное применение. Ученые научились прикреплять к нанокластерам золота биологические присадки, тем самым создавая новые частицы, которые легко обнаружить. Можно назвать их крошечными наномаяками. Эти структуры способны прикрепляться к молекулам и указывать на наличие конкретных маркеров заболеваний. Мы можем дифференцировать маркер конкретного заболевания среди миллионов других частиц, что дает невероятную, практически стопроцентную точность. Разработчики верят, что преимущество новой медицины перевесит его высокую стоимость. Это изменит медицину и позволит врачам ставить более точные диагнозы. Мы сможем разработать диагностические средства, которые будут направлены на индивидуальную, а не массовую диагностику. Новое оборудование еще не показало свою силу. Пока что система способна проводить только 10 разных анализов. Однако по мере добавления новых легандов количество целевых биомаркеров увеличится. Набор инструментов растет. Основная система получает новые возможности. Количество информации, которую способна собрать одна такая система, поражает воображение. Скоро мы увидим, как ее способность обнаруживать даже малое количество целей полностью изменит медицину. Возможности рядовых врачей сильно возрастут. На рынке появляются и другие диагностические устройства. Некоторые из них используют нанотехнологии совершенно иным способом. В 
В Италии доктор Сильвано Драганьери использует необычный подход к диагностике заболеваний. Он адаптировал устройство, которое первоначально использовалось военными, для обнаружения следов взрывчатки и токсинов и для проверок в пищевой промышленности. Это портативный электронный нос. Этот прибор не слишком дорог, Сильвано Драганьери, и потому мы решили посмотреть, нельзя ли использовать его в медицине. Искусственный нос Драгоньери обладает 32 электронными датчиками. В данном случае датчики нацелены не на взрывчатку, а на болезни. Подобно собачьему нюху, электронный нос не столько анализирует запах, сколько запоминает его паттерн. Программное обеспечение сравнивает паттерны. Прибор позволяет получить полную картину, не раскладывая ее на элементы. Сильвано Драгоньери считает, что нос поможет фиксировать первые признаки целого ряда заболеваний, анализируя дыхание пациента. В последние годы было установлено, что выдох человека содержит более 3000 летучих органических соединений. Болезнь вызывает изменения в обмене веществ. Химические изменения. Например, субъект с раком легких и субъект без рака выдыхают разные летучие органические соединения. По словам Драгоньери, электронный нос можно запрограммировать на то, чтобы он отличал паттерны здорового дыхания от патологического. В настоящее время единственный способ выявить рак легких на ранней стадии – это использование компьютерной томографии. Дорогой и сложный метод. Если диагноз можно будет поставить по методу Драгоньери, это будет и быстрее, и дешевле. Нос способен отличить пациентов с астмой, раком легких или хроническим бронхитом друг от друга и от здоровых людей. Исследования ведутся в лабораториях всего мира. Некоторые ученые говорят о том, что новые методы диагностики могут быть внедрены в течение 10 лет. Если их прогноз подтвердится, диагностика станет быстрой, точной и безвредной для пациента. Впервые я пришел сюда в 2040 году. Я только познакомился с девушкой по имени Лиза, и она мечтала посетить город будущего, как его называют журналисты. У меня было свободное время, она мне очень нравилась. Я подумал, почему бы нет. Хотя это и город будущего, некоторые вещи так и не изменились. Службы таможни и миграции охраны здоровья, сэр. Здесь их называли службой таможни и миграции охраны здоровья. Они были вежливы. Даже слишком. Что-то не так? Простая формальность. Они отвели нас в отдельные помещения. Вскоре я понял, что меня ждет необычный досмотр. Это было расследование, связанное с угрозой общественному здоровью. Мне сообщили хорошую новость. Я не являюсь носителем каких-либо вирусов класса А. Тем не менее, что ни я, ни Лиза не носим медицинский чип. Медицинский чип? Наночип. Такой же, как на запястье моего коллеги. По сути, медицинский чип был новым устройством для диагностики в реальном времени. Они предложили мне одно из таких устройств на время пребывания в городе. Таким образом, меня будут защищать новые медицинские технологии, в то же время я не буду представлять угрозы для здоровья местных жителей. Идея подобного вмешательства в мою личную жизнь казалась неприемлемой. Их отношение начинало действовать мне на нервы. Я подумал, не является ли все это хитрым маркетинговым ходом компании, производящей чипы. Я решил сказать, что с меня хватит. Ладно, все, занимайтесь своим здоровьем. Я не согласен. Не нужны мне ваши чипы. 
Хорошо, сэр. Как пожелаете. Вы можете идти. Но сначала, если вы не против, подпишите вот это. Выяснилось, что носить чип не обязательно, однако они потребовали подписать отказ. Спасибо, сэр. До свидания, приятного пребывания. Что за цирк? Лиза уже ждала меня в холле. У нее были новости. Она надела медицинский чип. По глупости я потерял терпение и сказал вещи, которые не стоило говорить. Я назвал ее наивной и доверчивой. Следующее, что я помню, это больница. Я потерял сознание в аэропорту. Когда пришел в себя, я был потрясен. Врач знал обо мне все, и не все было хорошо. Особенно то, что врач сказал мне в самом конце. Рак легких. Это было потрясение. Каковы мои шансы? Шансы на что? Шансы выжить. Не понимаю, почему вы должны умирать. Но врач, как мне показалось, был слишком спокоен. Может, это розыгрыш? Нет. Просто в нано-городе рак легких перестал быть серьезной проблемой. Если обнаружить его на ранней стадии, его легко вылечить. Я был поражен. Но еще больше я был поражен, когда узнал, что у меня нет соответствующей страховки, и они планируют отправить меня домой. Получается, что вы можете вылечить мой рак, но не будете этого делать из-за того, что я подписал? К сожалению, на вас не распространяется страховка. И это еще не все. Этот врач сказал Лизе, что у меня рак легких, и она запаниковала. Благодаря своему новому чипу она узнала, что беременна. Срок – три дня. Больше я Лизу не видел. Цель. В некоторых странах мира продолжительность жизни увеличивается. Однако болезни все еще представляют угрозу. Филипп Кантов, специалист по раку в Институте Даны Фарбер в Бостоне. В данный момент рак остается одной из главных причин смерти в Соединенных Штатах и по всему миру. Люди живут дольше, но людей с развившимся заболеванием вылечить трудно. После многочисленных доклинических испытаний Кантов впервые протестировал новый радикальный и избирательный метод на пациентах, больных раком. Традиционный подход к лечению рака заключается в химиотерапии. Избирательность химикатов низкая, убивая раковые клетки, они убивают и здоровые. Филипп Кантов. Результат применения – отравление и побочные эффекты. Эта проблема беспокоила Омида Фарухзада из Гарвардской медицинской школы и профессора Роберта Лангера из Массачусетского технологического института. Они поставили перед собой задачу – разработать метод лечения, который будет затрагивать только раковые клетки – и сохранит здоровый. Возьмем для примера такое традиционное средство химиотерапии, как доцетоксел, амид фарахзат. Лишь 2% лекарства попадает непосредственно в опухоль. Большая его часть расходится по организму и вызывает интоксикацию. Целевая доставка позволит контролировать, куда именно будут попадать молекулы лекарства. Доктор Фарокзад и его команда были обрадованы результатами первых испытаний. При помощи испытаний на животных мы выяснили, что у нас есть возможность улучшить действие традиционного лекарства. И почти всегда наше средство оказывалось безопаснее для животных. Используя метод целевой доставки, исследователи сумели увеличить дозу лекарства, не усиливая побочных эффектов. Вред причиняется только опухоли. 
При помощи наночастиц можно увеличить количество лекарства, поступающего непосредственно в опухоль в 20 раз. Для того, чтобы достичь столь высокой концентрации лекарства в опухоли, раньше нужна была очень высокая доза лекарства, которая убила бы пациента. Но при помощи целевой доставки нам удается полностью уничтожать опухоль. Размеры наночастиц всего 10 нанометров. Однако они обладают уникальными свойствами. Они столь малы, что могут свободно перемещаться по телу в поисках пораженных клеток. При этом они содержат противораковый препарат. Первая задача проекта была решена еще 30 лет назад, когда ученым удалось поместить активную молекулу лекарства в пластиковую наночастицу. Изменяя первоначальный состав, ученые могут регулировать размеры и проникающую способность частицы, а также дозу лекарства. Хотя такие частицы могут перемещаться по телу, им нужно как-то обойти защиту иммунной системы. Но как? Профессор Лангер придумал хитроумный способ – он прикрепил к частицам крошечные фрагменты, способные захватывать молекулы воды. Замаскировавшись таким образом, частица способна незамеченной двигаться по кровотоку в течение нескольких часов, пока не будет растворена. Амид Фарахзад сделал следующий шаг, добавив лиганды, выполняющие функцию системы наведения. Они связываются со специфическими рецепторами, которые появляются только на мембранах раковых клеток. Система целевой доставки способна распознавать больные клетки и доставлять груз в основном к ним, а не к клеткам, которым это не нужно. Выполнив свою задачу, Частицы растворяются естественным путем. При создании наночастиц мы использовали материал, который вот уже более 40 лет служит в других областях медицины. Все эти наночастицы распадаются в организме на молочную и гликолевую кислоты. А эти вещества используются организмом для выработки энергии. Оборудование, производящее наночастицы для клинических испытаний, помещается в одной комнате. Им управляет команда из трех человек. В этой ампуле от 10 до 15 наночастиц. Джефф Харкач. Мы производим тысячи таких ампул для клинических исследований всего за несколько дней. Для подобного производства не нужны специальные меры безопасности. Достаточно убедиться, что мы производим стерильную и безопасную для лечения пациентов продукцию. Метод целевой доставки впервые начали испытывать на людях. Пока что исследователи говорят о том, что технология не вызывает признаков интоксикации. Однако с начала испытаний прошло менее года. Я считаю, что очень важно не торопиться и действовать очень осторожно. Испытания на животных оказались очень многообещающими. Осталось выяснить, можно ли использовать эту технологию для людей. Переход от животных к людям – большой шаг. Мы надеемся на успех, но наш оптимизм осторожен. Это существенный шаг. Амид Фарухзад полагает, что принципы целевой доставки способны произвести революцию в современной медицине и привести к появлению новых подходов к лечению болезней. 
Истинный потенциал нанотехнологий куда шире, чем поиск лекарства от рака. Можно разработать более эффективные способы лечения сердечно-сосудистых заболеваний и создать куда более эффективные вакцины. В нескольких километрах отсюда находится компания, разрабатывающая нановакцины. Ее подход основан на тех же принципах. Наночастицы нацелены на клетки иммунной системы. Они имитируют форму, размеры и молекулярную структуру естественных патогенов. Мы много узнали о работе иммунной системы. Сейчас мы используем нанотехнологии Вернер Коттерлс, чтобы создавать эффективные синтетические вакцины для борьбы с различными заболеваниями. Ллойд Джонсон. По этому принципу мы работали с разными заболеваниями, включая вирусные инфекции. Мы получили интересные результаты в области универсальной вакцинации гриппа и положительные предварительные результаты в области создания терапевтических вакцин для лечения рака и целого ряда аутоиммунных заболеваний. Первые испытания подтвердили, что подготовленные наночастицы способны искусственно стимулировать естественные механизмы защиты, обучая их тому, как отвечать на атаку патогенов. Нанотехнологии вызовут настоящую революцию в мире вакцинации. Мы бы не смогли получать такой мощный и безопасный иммунный ответ на различные заболевания без применения нанотехнологий. Мы не только получили более направленный иммунный ответ. Испытания на животных показали, что это безопаснее традиционного подхода, так как мы доставляем активные агенты только к тем клеткам, которым нужно. Вскоре начнутся клинические испытания первых синтетических нановакцин. Их смогут использовать через 5-6 лет. Как и в случае других нанотехнологий, Минималистический подход может привести к снижению расходов. В этом небольшом устройстве содержится от 10 до 20 тысяч доз вакцин. Мы способны развернуть полноценное массовое производство в помещении размерами 10 на 5 метров. Этот метод безопасен. Производство компактно. Мы используем элементарные операции, давно существующие в фармакологическом производстве. Наночастицы, уничтожающие рак, и нановакцины – лишь две первых области применения метода целевой доставки. Он открывает и другие возможности. Я верю в то, что нанотехнологии и концепция, которую мы разрабатываем, помогут победить большую часть болезней, которые на данный момент считаются неизлечимыми. Нам предстоит много работы, чтобы это доказать, но потенциал определенно существует. То, что вы увидели сегодня, это лишь верхушка айсберга. Все скрытые возможности в данный момент и представить трудно. Я знаю одно. Через 40 или 50 лет медицина будет совсем другой. Футуристы от медицины предсказывают появление коктейлей из наночастиц, патрулирующих организм. Они будут запрограммированы на обнаружение и уничтожение патогенов. Дивный новый мир, обещающий идеальное здоровье и долгую жизнь. Я подал заявление на гуманитарную визу, и они вылечили мой рак. И все остальное тоже. До сих пор я даже не осознавал, в какой я плохой форме. Наверное, меня это не особенно волновало, но теперь я все понял и решил остаться. Это оказалось самым безопасным решением. К тому же мне нравится, как тут все выглядит. Кроме того, у меня была еще одна причина остаться. Рэйчел. Поначалу я не понимал, как много она для меня значит. Она очень красивая, но есть нечто большее. Я никогда не встречал таких, как она. Она способна на глубокие чувства, нежна, и у нее сильная жизненная позиция. Она умела наслаждаться каждой минутой. Она не была слишком занята работой, не слишком много общалась с друзьями. 
однако сохраняла между нами дистанцию, как будто защищала себя от меня. На самом деле, я почти ничего о ней не знал. Однажды она пригласила меня в гости. Там я узнал, что у нее есть муж Джордж. Когда они поженились, Джордж был известным ученым. Они счастливо прожили 30 лет, но потом Джордж попал в аварию и потерял обе ноги. Он забросил карьеру и стал затворником. Вот уже более 20 лет Джордж зависит от целевого нанолекарства. Прямо к мозгу. Никаких побочных эффектов. День за днем он сидел на террасе и смотрел на море. Это был его выбор, и она его уважала. Он был красавчиком, но что-то в этой истории не сходилось. Джордж был слишком молод. Кажется, ты так и не понял. У Джорджа была чудесная мечта – освободить человечество от болезней и страданий. Я любила его, и вместе с ним испытала это новое средство молекулярной коррекции. Поначалу все шло хорошо, но потом Джордж стал меняться. Он все больше рисковал, испытывал границы новых возможностей и в итоге попал в аварию. Сейчас мне 89, ему 92. Никто не знает, сколько еще мы проживем. Детей у нас нет, я уже потеряла всех, кого любила. Ты, скорее всего, умрешь задолго до меня. Мы ошибались, думая, что избавив мир от болезней, мы избавим его от страданий. Это путешествие без конца. Регенерация. Возможно, кто-то захотел быть молодым в 92 года. Но перед нами встает довольно прозаичная проблема – поддержание метаболизма. Большая часть тканей тела перестает развиваться после достижения зрелости. И если они повреждены болезнями или несчастным случаем, можно ли их восстановить? В Чикаго ученые Института био- и нанотехнологий в медицине работают над радикально новым подходом. Сэмюэл Ступ, директор исследовательского центра, использует так называемые молекулярные сигналы для того, чтобы заставить клетки расти и делиться, и помочь регенерировать утерянные или поврежденные ткани. Когда наше тело формируется, Сэмюэл Ступ, в этом процессе участвуют молекулярные сигналы, которые поступают в клетку извне. Определенные наноструктуры заставляют клетки производить определенные ткани и посылать новые сигналы, которые позволяют клеткам ткани общаться между собой, создавая орган или функциональную ткань. Идея в том, чтобы с помощью нанотехнологий создавать синтетические наноструктуры, которые которые будут передавать клеткам ту же информацию, которую они получают во время развития организма. Семиул Ступ разработал наночастицы, способные собираться в наноразмерные волокна. Эти волокна собираются в спирали, подобные натуральному коллагену, структуре, управляющей ростом клеток большинства тканей тела. Ремеляшах 
глава одной из лабораторий института, изучала поведение клеток после имплантации новых искусственных структур. Наши ткани строятся из волокон коллагена. Эти волокна имеют определенную структуру. Рамиляшах. Клетка способна реагировать на нановолокно. Если она окружена скоплением нановолокон, она взаимодействует с каждым из них. Обычно клетки получают сигналы в виде белков, которые они могут присоединять и воспроизводить. Если мы сможем взять эти сигналы и поместить в искусственную матрицу, мы прикажем клеткам делать то, что нужно нам. Сэмюэл Стоп модифицировал частицы так, что поверхность волокон, покрытая белками, заставляет клетки формировать ткани. Результаты оказались впечатляющими. Очень приятно видеть, как клетки реагируют на материал. Если он достаточно активен, клетки расцветают. Они оживают, становятся активными. Для исследователей это очень волнующий и многообещающий результат. Искусственное окружение, заставляющее клетки формировать специфические ткани в пробирке, это уже большой успех. Однако Сэмюэль Стуб смотрит гораздо дальше. Технология регенерационной медицины должна стать доступной для пациентов больниц и медицинских центров. Она должна стать максимально простой, чтобы мы могли создать нужные молекулы, просто добавить в раствор и сделать инъекцию в нужное место. Такая инъекция должна вызывать регенерацию там, где она требуется. Рамиль Ашах и ее муж Нираф, хирург-ортопед, провели эксперимент по регенерации хрящевой ткани у кроликов. Все предельно просто. Вы находите место, где вам нужно восстановить хрящ, и вводите туда жидкость, содержащую специальные молекулы. Эти молекулы прямо на месте формируют волокна, образующие своеобразную сеть. Эта сеть начинает взаимодействовать с клетками. Даже самые передовые методы хирургии оставляют шрамы. Однако эксперименты с гелем из наночастиц показывают почти идеальную регенерацию. Результаты экспериментов на кроликах действительно впечатляют. Нам удалось не только помочь регенерировать поврежденную хрящевую ткань, но и сохранить качество здоровой ткани вокруг. Если нам удастся получить такие же результаты на более крупных животных, Тогда мы перейдем к клиническим испытаниям на людях. Пока это только в перспективе, но исследования продолжаются. Проводились эксперименты по исследованию регенерации других тканей – кровеносных сосудов, кожи, костей, зубной эмали. Пока что результаты положительны. Мы стремимся создать очень широкую платформу наночастиц, способных управлять клетками. Ее можно будет настраивать под конкретные задачи регенеративной медицины. Ступ и его коллеги также пытались регенерировать нейроны. В одном из экспериментов парализованная мышь вновь обрела способность пользоваться своими лапками. Это амбициозный проект. Реабилитация клеток, входящих в состав мозга и нервной системы, обещает удивительные возможности в лечении широкого спектра травм и заболеваний. Нам бы хотелось научиться восстанавливать нейроны пациентов с болезнью Альцгеймера, получить новые способы восстановления после травмы мозга. Для этого нужно научиться производить новые нейроны. А если не это, то хотя бы научиться заставлять существующие, но поврежденные травмы или болезнью нейронов разветвляться. Чтобы достичь этой цели, нужно разработать наночастицы, способные самоорганизовываться в искусственные клетки, отправляющие молекулярные сигналы к клеткам, поддерживающим рост нейронов мозга. 
В искусственном окружении нейроны оживают. Они начинают интенсивно расти и ветвиться, образуя новые связи. Этот подход может пригодиться во многих областях, однако впереди много сложностей. Некоторые цели оказываются более сложными, чем другие. Хрящевая ткань, например, восстанавливается сравнительно быстро, как и костная. Но такие цели, как мозг или даже сердце, потребуют гораздо больше времени. Как бы это ни было, все основные процессы в нашем теле связаны с молекулярными сигналами. С точки зрения нанотехнологий, они представляют собой наноструктуры. Таким образом, мы получаем совершенно новый способ управления человеческим телом. Я фотограф, и Рэйчел подкинула мне идею снимать портреты модифицированных. Они предтечи нового человечества. Эти работы привлекли внимание знаменитого Сальватора, эпатажного владельца известной художественной галереи. Рад познакомиться, Рэйчел много рассказывала. Он хотел посмотреть работы, чтобы устроить выставку. Я хочу увидеть остальное. Рэйчел, ей сейчас 92 года. Это Джим, бывший инвалид. Теперь он в спецназе. Множественные реконструкции и усиленные органы чувств. Опасный экземпляр. Бил. Усиленный рост костей и мышц. Страдал от врожденного порока сердца. Его тренировал отец. Выиграл 6 медалей. На последней Олимпиаде его случай рассматривается Олимпийским комитетом. Елена та самая, она сейчас везде. Полностью переделана после авиакатастрофы. Добавлены дополнительные возможности. Она как кукла. Очень трогательно. Ему понравились снимки, понравилась идея, и момент был выбран идеальный. Увеличенные возможности пост человека стали горящей темой. Великолепно. Свежо. Мне нравится этот материал. Он сказал, что хочет применить особый подход, который нравится его посетителям. Я не совсем понял, что он имел в виду, но он говорил очень уверенно, и я решил ему довериться. В день открытия я понял, что не стоило ему доверять. Когда я прибыл, там собралась целая толпа, но что-то было не так. Люди вели себя странно и не смотрели на мои снимки. Затем появился радостный Сальватор. Он был полон энтузиазма. Я не понимал, что происходит. Где мои снимки? Разве у тебя нет чипа? Его у тебя нет? Он был уверен, что послал мне чип с приглашением. Он был прав. Чип был у меня. Но я не знал, что с ним делать. После этого он очень смутился. Он думал, что у меня, как и у всех посетителей, есть имплантированный ридер. Это стало очень модным. Он сказал что-то о старом устройстве, которое сохранил для работников и снова исчез. Это было ужасно. Все глазели на меня, будто я какое-то диковинное животное. Затем он вернулся с огромными очками. У меня первоклассные клиенты, у них у всех есть чипы. Очки произвели на меня впечатление. Теперь я не только видел, но и слышал. Это было удивительно.
Но вскоре у меня закружилась голова. Они были настоящими постлюдьми. Их мир уже не имел ничего общего с моим. Видимо, ты чувствуешь это, когда стареешь. Улучшение. Действительно ли усиленный человек, получеловек, полумашина имеет реальное будущее? Или он останется героем фильмов научной фантастики? Серьезное американское исследование, конвергенция технологий и улучшение человеческих возможностей говорит о том, что это возможно. Нанофутуристы тоже указывают на то, что современная наука движется в сторону взаимодействия нервной системы и электронных устройств. Одним из воплощений подобного подхода стал проект Smart Hand. Smart Hand — это роботизированная рука, созданная для того, чтобы увеличить возможности ампутантов. Реципиент не только способен контролировать движение, как с нормальной конечностью. Благодаря датчикам, установленным в пальцах, роботизированная рука передает мозгу осязательные ощущения. Я использую мышцы, которые не работали много лет. Это очень трудно. Но когда можешь контролировать движение, это прекрасно. У меня появились ощущения, которых не было очень давно. Теперь я снова чувствую, когда сжимаю какой-то предмет. Я чувствую кончики пальцев. И это, конечно, странно, потому что у меня их нет. Это фантастика. Смартхенд — невероятное достижение, но пока что всю работу выполняет мозг. Небольшие устройства, размещенные на коже культи пациента, передают давление, фиксированное датчиками руки. Мозг пациента анализирует эту информацию. Это основано на феномене, который давно замечен у ампутантов и изучен профессором Лундбергом феномене фантомной конечности. Доктор Горан Лунбах. Идея в том, чтобы стимулировать невральное представление удаленной конечности, создавая тем самым иллюзию настоящего осязания. Для этого не нужно вмешиваться в головной или спиной мозг или в периферийную нервную систему. Возможно, когда-нибудь мы научимся передавать ощущения искусственной конечности непосредственно в нужные участки мозга и получим полный аналог настоящего осязания. В этой области предстоит провести много исследований, но пока что это скорее научная фантастика. Построение связи между мозгом и машиной продолжает будоражить воображение, и нанотехнологии, скорее всего, сыграют в этом важную роль. Но большинство исследователей занимаются более злободневными и практическими проблемами. Усиление? Нет, мои исследования такой цели не преследуют. Мы просто хотим повысить качество жизни пациентов. Просто вернуть им то, что они имели – здоровые ткани. Что может быть лучше, чем иметь здоровые ткани в идеальном состоянии? Энтузиасты верят, что наука подошла к порогу нового понимания нанотехнологий благодаря открытиям, сделанным в разных областях. Для них особенно важно, что эти масштабы соответствуют фундаментальным биологическим процессам. По мере развития науки мы узнали обо всех процессах, благодаря которым мы живем. Мы знаем их настолько детально, что теперь ученые, занимающиеся химией и физикой, смогут эмулировать эти процессы с помощью синтетических структур. Нанореволюция обещает менее инвазивную и более профилактическую медицину. Но в данный момент об этой революции почти не знают за пределами лабораторий и большого бизнеса. Ее будущее трудно предсказать. 
Люди выдвинули идею целевой доставки почти сотню лет назад. Теперь с помощью нанотехнологий мы начинаем осознавать реальные возможности этого метода. Через 5, 10 или 15 лет мы увидим куда более совершенные способы производства лекарств и диагностики. Что касается долгосрочной перспективы, мне самому очень интересно узнать, что с нами произойдет через 40-50 лет. Новые подходы могут распространяться очень быстро. Они будут легко внедряться благодаря своей простоте. Лично меня нанотехнологии поразили тем, что мы можем уместить двухлетний запас наночастиц в кофейной чашке. Это очень компактное производство. Такое ощущение, что оно стремится стать таким же миниатюрным, как и сама продукция. Эти технологии не зависят от дорогостоящих компонентов. Самое главное в них это ноу-хау. Здесь важен сам подход. По мере развития технологий усилится конкуренция, которая приведет к снижению цен. Вы увидите взрыв. В какой-то момент эти технологии моментально распространятся по всему миру. Нанотехнологии поражают воображение многих врачей и привлекают инвесторов. У этого есть обратная сторона. Большая часть новых исследований запатентована. Наука обещает новые возможности, но будут ли они доступны? Это стало бы настоящей революцией. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа».